السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وسيشن جديدة جوه البروتين بتاعتك وهنبدأ في السنجل أمينو أسيد بتاعتك عشان يبقى الموضوع سهل وما نحسش إن الأمينو أسيد دخلوا في بعض ونقولش الموضوع محتاج حفظ كتير فكل أمينو أسيد حضرتك محتاج تعرف أربع نقط بالكتير أول حاجة هو الأمينو أسيد ده الإسينشياليتي بتاعته إيه؟ يعني هل هو إسينشيال؟ ما بصنعوش في جسمي ولازم يتاخد في الاكل وكده يبقى ريحني ومش محتاج اعرف هو جاي منين إيه؟ ولا نان اسينشال وبالتالي بيتصنع في جسمي وفي الحاله دي يبقى لازم اعرف السورسز بتاعته اللي بيتصنع منها يبقى دي اول نقطه جاي منين إيه؟ النقطه الثانيه ايه هي الفيت بتاعه يعني في امينو اسيدز بتبقى جلوكوجين يعني هتديني جلوكوز في اذر امينو اسيدز بتبقى كيتوجينك يعني هتديني كيتون بايز وفي انذر امينو اسيدز بتبقى ميكس ممكن تديني جليكوز وممكن تديني كيتون بايز اقول له خلاص لا اني مثلا فرضنا ان حضرتك قلت لي ان هو جلوكوجين تقول لي جلوكوجينك ليه؟ ازاي هيبقى جلوكوجين؟ تمام تالت نقطه الامبورتنس ايه هي الفانكشنز بتاعته؟ اوذر ذان ان هو جلوكوجينك او كيتوجينك او ميكس بيعمل ايه تاني مهم في الجسم؟ بغض النظر عن ان كل الامينو اسيدز اكيد داخله في تركيب المصل بروتينز دي مالهاش علاقه بيه او البروتين سنتز عامه فدي مالهاش علاقه بيه هو داخل في البروتين سنتز اكيد ما هو امينو اسيد اذر ذان بقى انه داخل في البروتين سنتز واذر ذان الفيت بتاعه سواء كان جلوكوجينيك او كيتوجينيك او ميكس بيعمل ايه تاني النقطه الثالثه لو في امبورن ايرور مهم ليه علاقه بالامينو اسيد يبقى أي أمينو أسيد إن شاء الله في السيشنز اللي جاية اللي فاضلة لنا في البروتين لما نيجي نتكلم عن السنجل أمينو أسيد متابولز هنركز على الأربع نقط دول مش دايما هنلاقي إن كل أمينو أسيد ليه أربع نقط لكن كل يعني أكتر الواحد فيهم أو أكتر واحد هنتكلم فيه هنبقى إحنا بنتكلم جوه الأربع نقط دول أول حاجة هو إسينشال ولا نوت إسينشال ولو نوت إسينشال أصنعه في جسم إزاي النقطة الثانية إيه الفيت بتاعه؟ هل هو جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك ولا ميكسد؟ وإزاي بيصنع الحاجات دي؟ الحاجة الثالثة إيه هي الإمبورتنس بتاعته؟ أذر ذان إن هو جلوكوجينيك أو كيتوجينيك أو ميكسد وأذر ذان إن كأمينو أسيد طبعاً داخل في تركيب البروتين. وآخر نقطة إيه هي الإمبورن إيرز اللي ليها علاقة بالأمينو أسيد؟ تعالوا نبدأ في أول أمينو أسيد وأصغر أمينو أسيد اللي هو جلايسين. الجلايسين دي الفورميلا بتاعته COOH CH2 NH2 هتقولي هو انا لازم احفظ الفورميلا والله ده اب تو يو هو مش شرط يعني في حاجات كتير ما بيبقاش شرط فيها ان حضرتك تحفظ الفورميلا وده برضه طبعا اكوردنج للاسم عندك اذا كان قال لكم تحفظوا الفورميلات ولا لا بس معظم الاحيان احنا بنركز على الفورميلا بس انا بنصحك انك تعرفه لان ده هيسهل على حضرتك جامد جدا انك تذاكر الميتابولز بتاعتك ومش تحفظهم كلهم مرة واحدة، وأنت بتذاكر واحد واحد ذاكره، فده هتلاقي الدنيا أسهل، بحيث إن أنت مش هتحتاج تحفظ قوي لا بالعكس شكل الأمينو أسيد خليك تفتكر حاجات كتير. اتكلمنا إن إحنا أول حاجة هنقولها في السنجل أمينو أسيد ميتابولز هو الإسينشياليتي بتاعه. جلايسيد إز نون إسينشيال أمينو أسيد. بمعنى إن أنا ممكن أصنعه في جسمي. أصنعه في جسمي إزاي؟ أصنعه في جسمي إزاي؟ ثلاث طرق ممكن اصنع بيها الجلايسين ممكن اجيبه من السيرين امينو اسيد ممكن اجيبه من السيريونين امينو اسيد وممكن اجيبه من الريفيرس اوف جلايسين كليفج سيستم يبقى السورسز اوف جلايسين امينو اسيد او سام بيسموه جلايسين ساعات بيسموه الصح انه جلايسين امينو اسيد السورسز بتاعته منين؟ من السيرين امينو اسيد من السيريونين امينو اسيد من الـ reverse of glycine cleavage system لو حضرتك بصيت للفورميلا بتاعت السيرين والفورميلا بتاعت الجلايسين هتلاقي ان الجلايسين COOH CH2 NH2 ده اصغر امينو اسيد كل الار بتاعته عباره عن هيدروجين H بس لكن السيرين الار بتاعته اللي هو COOH CH NH2 دي موجوده في كل الامينو اسيد زي ما اتفقنا لكن المجموعة بتاعة الأور بتاعته عبارة عن هيدروكسي ميثايل جروب ميثايل جروب وماسكة هيدروكسيل جروب بنسميها هيدروكسي ميثايل يبقى الزيادة في السيرين عن الجلايسين 
هي الهيدروكسيمي سايكو يعني عشان تحول السيرين الى جلايسين هشي الهيدروكسيمي سايكو عن طريق انزيم اسمه هيدروكسي ميثايل ترانسفريز سهله هيك السيرين ازود عن الجلايسين بهيدروكسي ميثايل عشان احوله لي هشيل الهيدروكسي ميثايل بانزيم اسمه هيدروكسي ميثايل ترانسفريز الهيدروكسي ميثايل ترانسفريز بيحتاج ال بي ال بي اللي هو البايروديكسال فوسفيت المشتق من فيتامين بي 6 كمان حضرتك هتشيل ميه اللي هي بتاعت الهيدروكسال جروب اما دي دي 1 كاربون مويتي واتفقنا ان ال 1 كاربون مويتي بتتشال على الاكتيف فورم اوف فوليك اسيد اللي هو التترا هيدروفوليت هحط عليها ال 1 كاربون مويتي دي تبقى ميثيلين تترا هيدروفوليت يبقى انا عشان احول السيرين الى جلايسين هشيل الهيدروكسي ميثايل عن طريق انزيم اسمه هيدروكسي ميثايل ترانسفريز في وجود البي ال بي اللي هو البايروكسال فوسفيت المشتق من فيتامين بي 6 هشيل الميه بتاعت الهيدروكسال جروب وهشيل ال1 كاربون مويتي على الاكتيف فورم فوليك اسيد اللي هو التترا هيدروفوليت يبقى ميثيلين تترا هيدروفوليت عايزه حضرتك تاخد بالك ان الرياكشن ده ريفرس بمعنى ان انا ممكن اجيب الجلايسين من السيرين وبرضه ممكن اجيب السيرين من الجلايسين هضيف له ميه واجيب له ال1 كاربون مويتي بيتشال على التترا هيدروفوليت واستخدم نفس الانزيم اللي هو هيدروكسي ميثايل ترانسفريز واجيب تاني السيرين. ما لما اجي اقول السيرين اجي اقول السورسز اقول من الجلايسين عن طريق الهيدروكسي ميثايل ترانسفريز. وهنا انا عايز انبه حضرتك انك كل ما تذاكر واحد مش هيدي لك معلومات عن الامينو اسيد ده بس. في رايي انك لو ذاكرت اول ثلاثة اربعة كويس قوي هتلاقي نفسك الباقيين بتزود معلومات صغيره جدا عنك فانت اوريدي مش هتحفظ كتير او مش هتلاقي نفسك بترهق نفسك في المذاكره لفتره يبقى ده اول سورس للجلايسين اللي هو السيرين السورس الثاني من الثيريونين الثيريونين از ان اسينشال امينو اسيد اسينشال امينو اسيد يبقى انا مش هعرف صنعه في اسم لكن انا ممكن اجيب منه جلايسين لو حضرتك بصيت على الفورمولا بتاعت الثيريونين فانا دي موجوده في كل الامينو اسيد اللي هي سي او اتش سي اتش ان اتش 2 ونزود عليها سي اتش او اتش وسي اتش 3 لو شلت الجروب دي احول الثيريونين الى جلاسي الجروب دي اسمها اسيتال دهايد جروب ولانها بتتشال في صوره دي بتبقى سي اتش او فدي اسمها ايه؟ الدوز جروب فالانظام اللي بيعمل كده اسمه الدو ليس يعني لما هشيل دي هتبقى نهايه دي سي اتش او CHO هي الدوز جروب او الدهايد جروب عشان كده الانزيم اللي هيشيل الاسيتال دهايد هسميه الدو ليس يبقى انا جبته من السيرين او من الثيريونين النقطه الثالثه انا ممكن اجيبه بالريفيرس اوف جلايسين كليفج سيستم واحنا واخدين سيره الجلايسين كليفج سيستم واخدين برضه سيره الهيدروكسي ميثايل ترانسفريز ده في السبيشال ميثودز فور دي امينيشن اوف امينو اسيد استاذن حضرتك لو حضرتك مش فاكرها او ما سمعتهاش ترجع للفيديو بتاع دي امينيشن اوف امينو اسيد. الجلايسين زي ما احنا عارفين وشفنا هو عباره عن سي او اتش سي اتش 2 ان اتش 2. لو انا عملت له كليفج هطلعه في صوره كاربون دايوكسيد امونيا واتفقنا مين اللي هيشيل ال1 كاربون مويتي؟ تترا هيدروفوليت الى ميثايل او ميثيلين صوديوم تترا هيدروفوليت. لو انا عملت الريفيرس اوف جلايسين كليفج سيستم ده هسميه جلايسين سينثيت لانه هيصنع جلايسين هديله الكربون دايوكسيد والامونيا وال1 كربون مويتي اللي هي في صوره ميثيلين متشاله على التترا هيدروفوليت جمعهم عشان يديني جلايسين الرياكشن ده محتاج ريدكشن محتاج هيدروجين عشان يقفل التترا هيدروفوليت فهديله الريديوزد لايبوميد Reduced lipomite أو lipomite هو هيدروجين كارير مش مشهور قوي بس هو هيدروجين كارير. Reduced lipomite لما شيل منه الهيدروجين هيبقى lipomite مش reduced أو الأكسيدايزد لايبومايت. عشان أرجعه reduced تاني هديله هيدروجين من على النات فهديله نات اتش بلس اتش يطلع نات بلس. أنا ممكن أستغنى عن الخطوة بتاعت اللايبومايت دي وما أكتبهاش وأكتبها نات اتش بلس اتش عادي. بس الأصح إن أنا أكتب اللايبومايت في النص. يبقى أنا هعمل الـ reverse of glycine cleavage system هدمج الـ carbon dioxide مع الأمونيا مع الميثيلين تترهيدروفوليت مع الهيدروجين من على الـ reduced نات عن طريق إنزيم اسمه glycine synthase الديني glycine 
وهيطلع للميت اوكسيدايز وهيطلع التترو هيدروفيليت من غير الميثيلين وبعد كده انا ممكن ارجع لايبوميد ريديوزد تاني ان انا هديله الهيدروجين من على الريديوزد نعمل ده اسمه ريفيرس اوف بلاسين كليفيش سيستم واضح كده ان هو ريفيرس يبقى دي الثلاث طرق اللي انا ممكن اجيب بيها جلاسي اتفقنا اول نقطه الاسينشياليتي اتفقنا الجلاسين از نون اسينشال امينو اسيد ممكن اصنعه من السيرين عن طريق الهيدروكسي ميثايل ترانسفيرز ممكن اصنعه من الثيرينين عن طريق الالدوليز وممكن اصنعه بالريفيرس اوف جلايسين كليفج سيستم اللي احنا بنسميه جلايسين سينثيز تعالوا نتكلم على النقطه الثانيه اللي هي هو جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك ولا ميكسد اللي هي نقطه الايه الفيت Glycine is a glucogenic amino acid. Glycine is a glucogenic amino acid. ليه؟ لأنه ممكن يديني سيري. والسيري بيديني بايروفيت. بيديني إيه؟ بيديني بايروفيت. بيدي هيدروتيز. وحضرتك لو مش فاكر ده زي ما قلت ارجع لل deamination of amino acid and special methods for deamination of amino acid. بيدي هيدروتيز بيشيل من السيري الأمينو بو صورة امونيا مع الميه يعني انا بشيل طول بحاول دي الى كيتو جروب وكده تحول الى بايروفيت او بايروفيك اسيد والبايروفيت انا ممكن استخدمه بالجلوكوجينيسيس عشان يديني جلوكوز وهنا احب اضيف نقطه ان انا عشان اقول على اي امينو اسيد جلوكوجينيك لازم يكون بيديني انترميديت يا اما جوه الجلايكوليسيس يا اما جوه الكريبس سايكل فبالتالي علشان حضرتك تذاكر الامينو اسيدز بسهوله استاذن حضرتك ترجع للفيديوهات بتاعت الجلايكوليسيس وبتاعت الكريبس سايكل وتعرف الانترميديت كويس عشان لما تسمع انترميديت منهم تقول اه يبقى ده هينفع يدي جلوكوز معنى كلمه انترميديت اي مركب ظهر في نص الجلايكوليسيس او الكريبس سايكل يبقى انا علشان اقول ان الامينو اسيد ده جلوكوجين لو قدرت احوله لاي انترميديت جوه الجلايكوليسيس باثوي او جوه الكريبس سايكل يبقى كده جلوكوجين. جلايسين بما اني اقدر اجيب منه سيرين والسيرين بيديه هيدروتيز بيديني بايروفيت والبايروفيت طبعا ده انترميديت في الجلايكوليسيس هيبقى ده جلوكوجينيك امينو اسيد. يبقى احنا اتكلمنا في اول نقطتين النقطه الاولانيه ان هو نون ستنشن اتصنع من السيرين بالهيدروكسي ميثايل ترانسفيرز السيريونين عن طريق الالدوليز بالريفرس اوف جلايسين كليفيج سيستم او قلنا عليه جلايسين سينثيز. النقطة الثانية ان جلوكوجينيك امينو اسيد لانه هيقدر يديني السيرين والسيرين بيديها هيدراتيز هيديني البايروفيت وده انترميديت في الجلايكوبس. تعالوا نتكلم عن النقطة الثالثة الامبورتنس. 